Assalamu alaikum everyone. So welcome to my YouTube channel Medivale Pro. Today we are going to start our 12th lecture. This lecture is all about Medicare insurance and Medicaid. Like we can say that Medicare versus Medicaid. These two insurances are the government insurances or the federal plans you can say that in the United Healthcare System. Okay, and these two insurances are being provided to the citizens of USA. So we are going to discuss these insurances in detail. What are their parts and what are their coverage? What are their benefits? So we are going to discuss all this in this lecture. So let's begin this. Okay, so first of all, we are going to discuss what is Medicare insurance? What are its benefits? What are its coverages? And what are the uh, different protocols under which this insurance is going to be uh, cover different kind of a people in the USA? Okay. So Medicare is the federal health insurance program in the United States that provides coverage for eligible individuals, primarily those aged 65 and older, as well as some younger individuals with disabilities. Means we can say that this program, which is the Medicare program, is the federal program, okay, in the USA. And it is especially for those people who are 65 years of age, okay, or those who are above it. Means 65 plus, or 65 when they are age, then this plan is active for them. ओके okay. और अगर कोई इससे कम एज का है लाइक like, 60 बिलो भी है लेकिन यह है कि अगर उसका कोई एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से कोई डिसेबिलिटी हो जाती है ठीक है कोई उसका मींस यह है कि बाजू कट गया कोई टांग का इशू हो गया या एनी काइंड ऑफ इशू इफ ही इज कंसीडर्ड एज डिसेबल्ड पर्सन सो देन दिस मेडिकेयर एडवांटेज प्लान मींस दिस प्लान इज गोइंग टू बी एक्टिव फॉर दैट काइंड ऑफ अ पर्सन ओके it is divided into different parts, each offering specific benefits and coverages. Means it's different parts, okay? Her part is different, yeah, it means it's kind of different uh, coverages, okay? It's kind of different benefits, okay? Here are the complete details of Medicare Part A, B, and C, along with their benefits. Means, today we will discuss in this lecture, we will discuss Medicare, okay? 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 Medicare Part A. ठीक है Medicare Part A is a hospital insurance. Means hospital से related जो भी चीजें होती हैं, ठीक है वो Medicare Part A के अंदर आती हैं. Coverage इसके अंदर क्या है? Part A primarily covers inpatient hospital care, skilled nursing facility and hospice care. अब पहले देख लेते हैं inpatient. Inpatient means ये है कि कोई भी patient आया उसको ये है कि admit जब किया जाता है, ठीक है? Means उसको कोई issue है, कोई इसका treatment करना है, तो उसको inpatient means ये है कि उसको दो तीन दिन ये है कि वहाँ पर रखा जाता है hospital के अंदर या किसी facility के अंदर, then this part is going to cover that kind of facilities. Skilled nursing care means वहाँ पर ये है कि nursing care भी provide की जाती है, hospice care. अच्छा hospice care मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा detail इसको add भी कर दिया है, ठीक है? Hospice care focuses on the care comfort and quality of life of a person with a serious illness means as a person jisko ye hai ki koi serious illness hoti hai like aids hota hai cancer hota hai uska heart failure hota hai means wo apni zindagi ke aakhri marhal mein hota hai he is in the last stages of his life okay who is approaching the end of life theek hai so usko is kisam jis kisam ki care di jati hai usko basically usa ke andar hospice care kaha jata hai theek hai and limited home health services or kuch is ke part a ke andar him limited home health services bhi include hoti hai it also covers some medical medically necessary services and supplies is ke andar kuch medically necessary jo services hoti hai aur supplies hi hai kuch ye bhi add ki jati hai theek hai ye basically part a hai jis ke andar kya hai coverage hoti hai ki haan bhi part a kin kin cheezon ko cover karta hai ठीक है बेसिकली ये हॉस्पिटल इंश्योरेंस होती है ठीक है और इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं हॉस्पिटल केयर मींस इसके अंदर फर्स्ट है हॉस्पिटल केयर कवरेज इंक्लूड्स इन पेशेंट हॉस्पिटल स्टेज मींस ये इसके अंदर की है कि वही मैंने जैसे आप लोगों को बताया दैट इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ अ डिजीज एंड द हॉस्पिटल एडवाइज हिम या उसको बताता है कि हां भी आपको एडमिट किया जाएगा सो so, है हॉस्पिटल के अंदर जो स्टे होगा तो वो ये मेडिकेयर जो इंश्योरेंस है वो उसको कवर करेगी ठीक है इंक्लूडिंग नेसेसरी सप्लाईज सर्विसेज एंड मेडिकेशंस वाइल इन द हॉस्पिटल उसके अंदर जो भी उसको कुछ सर्विसेज uh, प्रोवाइड की जाएंगी कोई मेडिकेशन दी जाएगी तो वो ये प्लान कवर करता है नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट इसके फर्दर बेनिफिट्स हैं स्किल नर्सिंग फैसिलिटी केयर ठीक है स्किल नर्सिंग फैसिलिटी केयर क्या क्या होती है कवर्स केयर इन अ मेडिकेयर सर्टिफाइड स्किल नर्सिंग फैसिलिटी फॉर अ लिमिटेड टाइम आफ्टर अ क्वालिफाइंग हॉस्पिटल स्टे मींस ये है कि जब एक मेंबर को या पेशेंट को बताया जाता है कि दैट यू आर गोइंग टू बी एडमिटेड इन दिस हॉस्पिटल फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ अ सर्विस बिकॉज़ यू आर सफरिंग फ्रॉम सम सॉर्ट ऑफ अ डिजीज ओके सो इन दैट केस स्किल नर्सिंग फैसिलिटी इज गोइंग टू बी प्रोवाइडेड टू दैट काइंड ऑफ अ पर्सन 
ओके मीन उसको ये है कि वो क्वालिफाई कर लेता है जब उसको एक स्पेसिफिक डिजीज होती है उसके ट्रीटमेंट के लिए उसको इन पेशेंट मीन ये है कि उसको एडमिट कर लिया जाता है तो स्किल्ड नर्सिंग फैसिलिटी भी उसको प्रोवाइड की जाती है ठीक है वो स्पाइस केयर एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड प्रोवाइड्स कम्फर्ट एंड सपोर्ट सर्विसेज फॉर इंडिविजुअल्स विद टर्मिनल इलनेस मीन ये कोई बहुत ही मीन्स लीथल अगर किसी को मीन यह कि डिजीज़ होती है ठीक है कोई इलनेस होती है तो उसके अंदर ये कंफर्ट और सप्लाइज इस तरह की जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं बेसिकली ताकि है कि उसको अच्छा महसूस हो ही फील्स गुड इन दैट काइंड ऑफ सिचुएशन और मेंटली उसको मीन यह कि रिलैक्स करने के लिए जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं वो ये है वो स्पाइस सर्विसेज होती हैं ठीक है नेक्स्ट इज़ होम हेल्थ सर्विसेज होम हेल्थ सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती हैं लिमिटेड कवरेज फॉर मेडिकली नेसेसरी पार्ट टाइम और इंटरमीडियट स्किल नर्सिंग केयर एंड फिजिकल थेरेपी लाइक यह कि घरों के अंदर भी मीन्स ये सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं ठीक है लाइक है उसके अंदर क्या आ जाता है कि नर्सिंग केयर भी आ जाती है और फिजिकल थेरेपी भी आ जाती है ओके सो दीज वर द बेनिफिट्स ऑफ पार्ट ए अबाउट मेडिकेयर पार्ट ए इंश्योरेंस ठीक ओके सो लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट ओके नाउ दिस इज द मेडिकेयर पार्ट बी मेडिकेयर पार्ट बी जो होता है ना दैट इज क्रूशल इन मेडिकल बिलिंग ओके ठीक है इसके अंदर यह है कि जब हमारे पास हमने इंश्योरेंस को क्लेम भेजने होते हैं बिकॉज दिस इज़ अ मेडिकल इंश्योरेंस ठीक है जो मेडिकली रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वी आर गोइंग टू बिल्ड दोज काइंड ऑफ अ थिंग्स टू इंश्योरेंसेस ओके सो हमारे पास मेडिकेयर पार्ट बी का एक्टिव होना काफ़ी लाजमी होता है दिस पार्ट शुड बी एक्टिव ऑफ दैट मेम्बर वाइल सबमिटिंग द क्लेम्स ओके सो लेट सी वट इज पार्ट बी कवरेज पार्ट बी कवर्स मेडिकल सर्विसेज एंड सप्लाईज नेसेसरी टू ट्रीट आर डायग्नोज अ मेडिकल कंडीशन ठीक है मीन्स को भी मेडिकल कंडीशन को ट्रीट करने के लिए ठीक है जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही होती हैं तो वो किस किस चीज़ के अंदर आ रही होती हैं वो पार्ट बी के अंदर आती हैं दिस इंक्लूड्स डॉक्टर विजिट्स ठीक है डॉक्टर के विजिट्स मीन आप जो है कि किसी डॉक्टर के पास जाते हैं अपना चेकअप करवाते हैं आउट पेशेंट केयर मीन्स ये है कि एक दिन के अंदर आपको कोई ट्रीटमेंट था या कुछ भी था ठीक है वहाँ पे आपने मीन्स इन पेशेंट स्टे नहीं किया हॉस्पिटल के अंदर प्रिवेंटिव सर्विसेज ड्यूरेबल मेडिकल इक्विपमेंट्स मीन ये है कि कुछ आपको एक डॉक्टर जो इक्विपमेंट्स रिकमेंड करते हैं लाइक व्हील चेयर क्रचेज इस तरह की जो चीज़ें होती हैं एंड सम होम हेल्थ सर्विसज एज वेल और इसके अंदर कुछ होम हेल्थ सर्विसज भी प्रोवाइड की जाती हैं पार्ट बी के अंदर ओके सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कवरेज ऑफ पार्ट बी हॉस मेडिकल इंश्योरेंस ओके सो वट आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस पार्ट बी डॉक्टर विजिट्स कवरेज फॉर विजिट्स टू डॉक्टर्स स्पेशलिस्ट एंड अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ठीक है मीन्स कोई भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर के विजिट्स हैं तो ये उसके अंदर कवर कर रही होती है ठीक है इंश्योरेंस आउट पेशेंट केयर इंक्लूड सर्विसज लाइक लैब टेस्ट एक्सरेज एंड मेडिकल इक्विपमेंट्स और कोई भी आप कोई लैब टेस्ट करवाते हैं ठीक है कोई एक्सरे करवाते हैं ठीक है और कोई मेडिकल इक्विपमेंट मीन्स यूज़ हो रहा होता है इसके अंदर आपके टेस्टिंग के अंदर या वाइल प्रोवाइडिंग द डिफरेंट सर्विस बाय द रेंडर्स सो दिस पार्ट इज गोइंग टू कवर दैट एज वेल ठीक है सो नेक्स्ट आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस पार्ट बी प्रिवेंटिव सर्विसेज मीन्स कवर्स प्रिवेंटिव स्क्रीनिंग्स एंड वैक्सीनेशन मीन्स यह है कि कोई uh, आपको डिजीज़ नहीं है ठीक है राइट right. सो so, उससे पहले यह है कि लाइक यह है कि हेपेटाइटिस के आपको वैक्सीन की जाती है सो so, इसके अंदर वैक्सीनेशन भी आ जाती हैं ठीक है स्क्रीनिंग्स भी इसके अंदर ऐड होती हैं तो ये उसके बेनिफिट्स हैं ये उस चीज़ को भी कवर कर रही होती है ड्यूरेबल मेडिकल इक्विपमेंट्स ठीक है ड्यूरेबल मेडिकल इक्विपमेंट्स में हम ऑलरेडी वी हैव रेड दिस इन प्रीवियस लेक्चर्स एज वेल सो आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू एन ओवर व्यू अबाउट डी एम ई दिस इज प्रोवाइड्स कवरेज फॉर आइटम्स सच एज व्हील चेयर्स वॉकर्स एंड ऑक्सीजन इक्विपमेंट्स ठीक है तो इसके अंदर ऑक्सीजन के इक्विपमेंट्स आ गए वर्कर्स आ गए व्हील चेयर्स किसी पेशेंट को चाहिए तो मीज ये चीज़ें भी वो जो पार्ट भी है वो कवर कर रहा है ओके सो नेक्स्ट इज सम हेल्थ सर्विसेज लिमिटेड कवरेज फॉर मेडिकली नेसेसरी पार्ट टाइम और इंटरमीड स्किल नर्सिंग एंड फिजिकल थेरेपी एज दिस वॉज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द पार्ट ए सो दिस इज ऑलरेडी गोइंग टू बी इंक्लूडेड इन द पार्ट बी एज वेल ठीक है इसके अंदर यह है कि लिमिटेड होगी लेकिन यह है कि कवरेज मेडिकल नेसेसरी पार्ट टाइम कोई स्किल नर्सिंग फैसिलिटी है वो भी प्रोवाइड की जाती है और कोई फिजिकल थेरेपी है सो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी प्रोवाइडेड इन दिस पार्ट बी ओके सो दिस इज ऑल अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ पार्ट बी नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन पार्ट सी मेडिकेयर एडवांटेज ठीक है ये क्या है इसके अंदर मेडिकेयर एडवांटेज प्लान होते हैं पार्ट सी ऑल्सो नोन एज मेडिकेयर एडवांटेज अलाउज बेनिफिशरीज टू इनरोल इन प्राइवेट हेल्थ प्लान अप्रूवड बाई मेडिकेयर अच्छा इसके अंदर यह होता है कि एक तो आपको मेडिकेयर का प्लान मिल गया ठीक है मेडिकेयर के साथ साथ आप कोई प्राइवेट प्लान मीन्स कमर्शियल जो प्लान होते हैं वो भी आप लोग ले सकते है
बेनिफिट्स ऑफ पार्ट ए एंड बी अच्छा इनके अंदर जो प्लान्स होते हैं मीन्स जो आप प्राइवेट प्लान्स लेते हैं ठीक है उसके अंदर पार्ट ए के भी सारे बेनिफिट्स आ जाते हैं पार्ट बी के भी आ जाते हैं एंड ओफन इंक्लूड प्रेस्क्रिप्शन ड्रग कवरेज पार्ट डी जो मेडिकेयर का पार्ट डी है जिसके अंदर क्या होता है ड्रग की कवरेज होती है मीन्स कोई आपको मेडिकेशन कोई ड्रग्स चाहिए ठीक है कोई मेडिसिन जैसे आप लोग डॉक्टर लिख के देता है तो वो पार्ट डी के अंदर बेसिकली मेडिकेयर के अंदर कवर होती है तो वो उसके अंदर पार्ट डी भी आ जाता है सम प्लान्स में ऑफर एडिशनल बेनिफिट्स लाइक डेंटल वी एंड फिटनेस प्रोग्राम्स और कुछ प्लान्स के अंदर यह है कि डेंटल भी कवर हो जाता है ठीक है अगर लाइक ये इफ़ यू आर सफरिंग फ्राम एनी काइंड ऑफ अ डिजीज रिलेटेड टू योर टीथ ठीक है रिलेटेड यू आईज एंड फिटनेस प्रोग्राम सो इसके अंदर फिटनेस फिटनेस के प्रोग्राम्स भी इंक्लूड होते हैं ओके सो दिस वॉज ऑल अबाउट द कवरेज ऑफ द मेडिकेयर पार्ट सी मेडिकेयर एडवांटेज प्लान ओके सो नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू द बेनिफिट्स लाइक वट काइंड ऑफ बेनिफिट्स आर इंक्लूडेड इन दिस पार्ट सी ऑल इन वन कवरेज कम्बिनेशन हॉस्पिटल कम्बाइंस हॉस्पिटल पार्ट ए एंड मेडिकल मेडिकल पार्ट बी कवरेज इन टू अ सिंगल प्लान मीन्स मेडिकल मेडिकेयर का जो पार्ट ए है ठीक है ठीक है उसके अंदर वो और मेडिकल पार्ट बी जो पार्ट बी है एक सिंगल पैन के अंदर अगर हम कंसीडर करते हैं सो दैट इज द मेडिकल पार्ट सी ठीक है पार्ट ए और पार्ट बी को जब कंबाइन करेंगे तो सिंगली वो पार्ट सी के अंदर इंक्लूड होता है ओके सो नेक्स्ट बेनिफिट इज प्रेस्क्रिप्शन ड्रग कवरेज मेनी मेडिकल एडवांटेज प्लान्स इंक्लूड पार्ट डी ड्रग कवरेज इसके अंदर जैसे एज वी ऑलरेडी डिस्क दैट मेनी प्लान आर गोइंग टू कवर द ड्रग कवरेज एज वेल इन दिस ओके एडिशनल बेनिफिट्स इसके एडिशनल कुछ बेनिफिट्स होते हैं सम प्लान ऑफर बेनिफिट्स नॉट इंक्लूडेड इन ओरिजिनल मेडिकेयर सच एज डेंटल वी एन हेयरिंग एंड वेलनेस प्रोग्राम्स बट दोज आर इंक्लूडेड इन पार्ट सी आर पार्ट सी एक्चुअली प्रोग्राम ओके सो मीन्स ये है कि कुछ जो मेडिकेयर के एक्चुअल प्लान हैं लाइक ये प्लान ए है प्लान बी है ठीक है पार्ट ए पार्ट सी सो दीज काइंड ऑफ डेंटल वी एन एन हेयरिंग like these kind of uh, uh, coverages are not included on the original medicare plans but these are included into the part c theek hai part c ke andar ye basically provide kiya jata hai kyunki iske andar medicare ke advantage plans hote hain koi aap uh, private bhi plans iske saath saath rakh sakte hain okay so next is part d this is the prescription drug coverage as we have already discussed that uh, in this plan the drug coverage is going to be covered part d provides prescription drug coverage through private insurance plans approved by medicare means part d ke andar kya hota hai ji private plans hote hain kuch wo medicare approve karta hai ki ha bhi aap koi bhi member hai jiske paas already medicare ka wo uh, means ye hai ki uske पास कवरेज है ठीक है उसके साथ साथ आप लोग प्राइवेट कवरेज भी ले सकते हैं फ्रॉम डिफरेंट प्राइवेट कंपनीज और इंश्योरेंस कंपनीज ओके दीज प्लान हेल्प पे फॉर द कॉस्ट ऑफ प्रेस्क्रिप्शन एंड मेडिकेशन ठीक है इसके अंदर प्रेस्क्रिप्शन कोई प्रेस्क्रिप्शन मेडिकेशन डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब की है सो दोज काइंड ऑफ ड्रग्स आर बींग कवर्ड इन दिस प्लान डी वट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्लान डी ओके कवरेज ऑफ प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स हेल्प पे फॉर अ वाइड रेंज ऑफ प्रेस्क्रिप्शन मेडिकेशन विद डिफरेंट टायर्स एंड कॉस्ट शेयरिंग ऑप्शन ठीक है इसके अंदर यह है कि काफ़ी सारी प्रेस्क्रिप्शन जो होती हैं ड्रग्स की वो कवर की जा रही होती हैं इसके अंदर यह है कि प्रेस्क्रिप्शन जो डॉक्टर है डॉक्टर के आप पास गए ठीक है उसने आपको बताया कि हाँ भी आपको ये ये मेडिसिन चाहिए होंगी देन यू आर गोइंग टू ऑफ दोज काइंड ऑफ थिंग्स फ्राम फार्मेसीज ठीक है सो ये है कि जो पार्ट डी होता है इसके अंदर डिफरेंट मेडिसिन भी कवर हो रही होती हैं कोई भी आपको मेडिसिन चाहिए होती है तो इसके अंदर डिफरेंट मीन्स को शेयरिंग के ऑप्शन होते हैं ठीक है तो वो ये पार्ट डी कवर करता है कोई भी आपको मेडिसिन या ड्रग चाहिए होती है सो दैट इज़ बींग कवर्ड इन दिस पार्ट डी ओके so what are the other benefits choice of plans means beneficiaries can choose from a variety of part d plans offered by private insurers theek hai kuch private insurers hote hain wo batate hain ki aap log plan d ke sath sath means ye kuch aur plans bhi hain jo ke aap log choose kar sakte hain theek hai access to retail and mail order pharmacies theek hai iske andar ye hai ki aap log different pharmacies ke andar bhi फार्मेसीज के sath aapki access hoti hai allows beneficiaries to obtain prescription medications from network pharmacies लाइक like ये है कि पार्टी के अंदर कुछ इन नेटवर्क मीन्स आप लोग कह सकते हैं कुछ एक नेटवर्क के अंदर कुछ फार्मेसीज होती हैं इन दोज काइंड ऑफ फार्मेसीज द पर्सन और द बेनिफिशरी कैन गेट द प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन फ्राम दो फ्राम दोज फार्मेसीज ठीक है उन फार्मेसी से कोई भी अपनी मेडिकेशन ले सकता है कोई भी ड्रग चाहिए हो तो उसको वो वहाँ से जाकर ओपटेन कर सकता है सो दिस वॉज ऑल अबाउट द पार्ट डी ओके सो दैट वॉज द सिंपल ओवर व्यू अबाउट पार्ट डी okay and all about the medicare so i have just provided you guys like what kind of a brief description of medicare insurance plan okay what are their parts and what are their coverages and benefits of those kind of parts so now we are going to discuss all about medicare like what is the medicare insurance okay 
Medicaid. Medicaid is a joint federal and state program in the United States that provides healthcare coverage to eligible low-income in individuals and families. Okay, ये भी एक joint federal program है Medicare. मेडिकेट ठीक है तो इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर उन मेंबर्स को देखा जाता है जिन मेंबर्स की या जिन सिटीजन्स की इनकम बहुत लो होती है ठीक है सबसे पहले उन फैमिलीज की या उन इंडिविजुअल्स की जिनकी बेसिकली लो इनकम होती है जो कि ये जो मेडिकल के फेडरल और भी कोई भी एक्सपेंसेस होते हैं मेडिकली रिलेटेड ठीक है हॉस्पिटल की कवरेज वो बेयर नहीं कर सकते सो देन दिस मेडिकेयर मेडिकेट प्लान इज गोइंग टू कवर ऑल दोज काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स और फैमिलीज ओके सो इसके अंदर बेसिकली जिनकी लो इनकम होती है ये प्लान उनको दिया जाता है वाइल द स्पेसिफिक डिटेल्स बेनिफिट्स एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैन वेरी फ्राम स्टेट टू स्टेट हेयर इज अ कम्प्रीहेंसिव ओवर व्यू ऑफ मेडिकेट इंक्लूडिंग इट्स कवरेज एंड बेनिफिट्स ठीक है अच्छा ये है कि एज यू गाइज कैन नो दैट देर आर फिफ्टी स्टेट्स इन यूनाइटेड स्टेट्स ओके मीन्स पचास उसके अंदर स्टेट्स हैं तो हर स्टेट का जो मेडिकेट का प्लान है तो है वो वेरी करता है फ्राम स्टेट टू स्टेट मीन्स कुछ बेनिफिट्स उसके अंदर एक स्टेट के अंदर हो सकते हैं कुछ एक स्टेट के अंदर नहीं हो सकते ठीक है सो दिस देर शुड बी डिफरेंट काइंड ऑफ अ डिफरेंट स्टेट्स ओके एंड दो स्टेट्स आर गोइंग टू कवर डिफरेंट काइंड ऑफ फैसिलिटीज एंड कवरेज एंड बेनिफिट्स फॉर डिफरेंट मेंबर्स ओके सो लेट्स सी कि हाँ भी क्या इसके अंदर चल रहा होता है फर्स्ट वन इज द एलिजिबिलिटी एलिजिबिलिटी फॉर मेडिकेट इज प्राइमरी बेस्ड ऑन इनकम एंड फैमिली साइज एंड इट इज डिजाइन टू प्रोवाइड कवरेज टू इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज विद लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्स ठीक है सबसे पहले एलिजिबिलिटी देखी जाती है एलिजिबिल इसके अंदर एलिजिबल कौन होते हैं जिनकी लो इनकम होती है उनका फैमिली का साइज बड़ा होता है ठीक है तो उसके लिए उन लोगों को मेडिकेयर की कवरेज प्रोवाइड की जाती है बेसिकली ये होता है जिनके पास लिमिटेड रिसोर्स जो गरीब लोग होते हैं वहाँ पर ठीक है वी कैन से दैट मीन्स पुअर फैमिलीज सो दिस प्लान इज गोइंग टू प्रोवाइड डिफरेंट कवरेज एंड बेनिफिट्स टू दोज फैमिलीज एंड इंडिविजुअल्स अदर फैक्टर्स सच एज डिसेबिलिटी एज प्रेगनेंसी एंड इमिग्रेशन स्टेटस कैन ऑल्सो अफेक्ट एलिजिबिलिटी इसके अंदर ये भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जैसे लाइक ये है कि किसी को डिसेबिलिटी है ठीक है मीन्स कोई माजूर है किसी की एज मीन्स ज़्यादा है ठीक है वो कमा नहीं सकता बिकॉज ऑफ इज एज ओके एंड प्रेगनेंसी है किसी को ठीक है एंड इमिग्रेशन स्टेटस ठीक है कोई बाहर से आया है ठीक है उसके पास इतनी रिसोर्स नहीं है सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स कैन अफेक्ट एलिजिबिलिटी ओके सो मीन्स इन चीज़ों को भी देखा जाता है मद्देनजर रखा जाता है मेडिकेट एलिजिबिलिटी थ्रेश होल्ड कैन वेरी सिग्निफिकेंट बाई स्टेट एज स्टेट हैव स्टेट्स हैव सम फ्लेक्सिबिलिटी इन सेटिंग देयर ऑन इनकम एंड एसेट लिमिट्स विद इन द फेडरल गाइडलाइंस ठीक है एलिजिबिलिटी डिफरेंट वेरी करती है देखा जाता है कि हाँ भी किस स्टेट के पास कितने रिसोर्स हैं तो उसको देखते हुए these kind of plans are going to be covered for those kind of a members who have low income okay who means iske andar different factors bhi already added hain theek hai in cheezon ko dekha jata hai to kuch states ke andar zyada flexibility hoti hai kuch states ke andar kam flexibility hoti hai theek hai unke resources ko aur unke states ke assets ko dekhte hue so this was all about the eligibility ओके सो नेक्स्ट वन इज कवरेज कैटेगरीज कुछ कवरेज कैटेगरीज रखी गई हैं लाइक मेडिकेट प्रोवाइड्स कवरेज फॉर वेरियस ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग ठीक है मतलब इसके अंदर कुछ ग्रुप्स आ जाते हैं लाइक लो इनकम एडल्ट्स कुछ ऐसे लोग जिनकी इनकम इतनी ज़्यादा नहीं होती ठीक है वो अपने लिवलीहुड जो होता है उनका होता है लाइक अगर अपना रोजगार तो कमा रहे होते हैं बट दे आर नॉट गोइंग टू बेर हॉस्पिटल कवरेज एंड अदर बेनिफिट्स ओके सो उनको ये प्लान दिया जाता है प्रेगनेंट मूवमेंट को ये वुमेन जो होती हैं उनको प्लान दिया जाता है चिल्ड्रंस को दिया जाता है ठीक है इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटीज़ कुछ लोग जो डिसेबल हो जाते हैं कोई एक्सीडेंट कोई इंजरी हुई जिसकी वजह से उनकी ये है कि कोई मीन्स बॉडी का पार्ट नहीं रहा सो दैट इज द रीज़न दे आर गोइंग टू कवर आर गेटिंग दो काइंड ऑफ बेनिफिट्स विच आर बींग ऑफर्ड बाई मेडिकेट सम लो इनकम पेरेंट्स एंड केयर टेकर रिलेटिवस ठीक है अच्छा कुछ लो इनकम जो पेरेंट्स होते हैं उनको भी और केयर टेकर रिलेटिव जो होते हैं ठीक है उनको भी ये चीज़ प्रोवाइड ये जो इंश्योरेंस प्लान है ये प्रोवाइड किया जाता है ये बेनिफिट्स उसके अंदर आ जाते हैं ओके कवरेज एंड बेनिफिट्स सो मेडिकेट ऑफर्स कम्प्रीहेंसिव कवरेज फॉर अ वाइड रेंज ऑफ हेल्थ केयर सर्विस विच में इंक्लूड अच्छा इसके अंदर एक वाइड रेंज होती है मीन्स काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड हो रही होती हैं इसके बेनिफिट्स और कवरेज के अंदर वो क्या होती हैं मीन्स क्या क्या कवर हो रहा होता है ठीक है डॉक्टर विजिट्स एंड प्रिवेंटिव केयर डॉक्टर के विजिट्स भी इसके अंदर आ जाते हैं और प्रिवेंटिव केयर्स भी इसके अंदर आ जाती हैं ठीक है कोई भी डॉक्टर के पास जाता है अपना चेकअप करवाने के लिए सो वो इस चीज़ के अंदर इंक्लूड हो जाती है हॉस्पिटल स्टेज एंड सर्जरीज हॉस्पिटल के अंदर स्टेज भी आ जाते हैं लाइक इन पेशेंट एंड सर्जरीज और कोई सर्जरी की ट्रीटमेंट किया गया है कोई सर्जरी परफॉर्म की गई है सो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी इंक्लूडेड इन दिस 
कवरेज प्रेस्क्रिप्शन मेडिकेशन मीन्स यह है कि कोई मेडिकेशन है तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाती है लेबॉर्ट्री एंड डायग्नोस्टिक सर्विसज लेबॉर्ट्री के अंदर कोई टेस्टिंग हुई है ठीक है कोई भी डायग्नोस्टिक सर्विसज प्रोवाइड की गई हैं सो दो दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस वन मेंटल हेल्थ एंड सब्सटेंस अब्यूज ट्रीटमेंट उसकी कोई मेंटल हेल्थ है लाइक यह है कि इफ सम पर्सन और सम पेशेंट इज सफरिंग फ्राम डिफरेंट काइंड ऑफ मेंटल हेल्थ ठीक है और सब्सटेंस अब्यूज ट्रीटमेंट ठीक है इसके अंदर सब्सटेंस अब्यूज ट्रीटमेंट भी आ जाता है लाइक यह है कि कोई भी उसने ऐसी चीज इस्तेमाल की है जिसकी वजह से उसकी मेंटल हेल्थ खराब हो गई है सो दो काइंड ऑफ सर्विस विच आर गोइंग टू बी provided to that kind of a specific person that can heal different kind of mental health so this kind of a thing is also included in this service our insurance plan dental care dental care bhi iske andar provide hoti hai but varies by state means state to state vary karti hai vn care means koi bhi aapko aankhon ka masla hai like if you are guy if you are suffering from some sort of eyes diseases then that is also being covered in this plan but that is going to be varied means ye vary kar raha hai state by state Okay uh the next is home and community based services for individuals with disabilities iske andar home based services bhi provide kiye jate for individuals with disabilities means kuch aise log hote hain jinko disability hoti hai as we have already discussed so that is also being covered in this one maternity and newborn care theek hai koi maternity means hai ki koi pregnancy hai newborn ki care karne ke liye kuch uh, means benefits jo provide kiye jate hain wo bhi iske andar aa jate hain family planning services bhi aa jati hain transportation to medical appointments theek hai iske andar koi medical means transportation hai like hai ki aapne kisi jagah se move karna hai koi medical appointments leni hai to wo bhi iske andar aa jate hain rehabilitation services including physical therapy rehabilitations means ye hai ki koi like a drug addicts hote hain ठीक है और कोई किसी को मेंटल हेल्थ होती है मीन्स को मेंटली वो अनस्टेबल होते हैं ठीक है तो उनको जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं उनकी ट्रीटमेंट या क्योर करने के लिए सो दैट इज आल्सो बीइंग इंक्लूडेड इन दिस प्लान लॉन्ग टर्म केयर इन नर्सिंग होम्स ठीक है लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म केयर मीन्स एक तो यह है कि स्किल नर्सिंग फैसिलिटी की जाती है फॉर द पार्ट टाइम कुछ पार्ट टाइम के लिए होती है कुछ होती है लॉन्ग टर्म इसके अंदर लॉन्ग टर्म नर्सिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है इन नर्सिंग होम्स मीन्स कुछ नर्सिंग होम्स जैसे होते हैं कुछ हॉस्पिटल्स या कुछ स्पेसिफिक फैसिलिटीज होती हैं वहाँ पर यह है कि आप लोगों को नर्सिंग फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की जाती हैं इस प्लान के अंदर ओके सो नेक्स्ट वन पॉइंट इज कॉस्ट शेयरिंग मीन्स कॉस्ट शेयरिंग इसके अंदर कैसे होती है मेडिकेट बेनिफिट टिपिकली डू नॉट पे प्रीमियम्स फॉर द कवरेज मीन इसके अंदर एक स्पेसिफिक जो अमाउंट स्टार्ट में दी जाती है मेडिकेट के जो बेनिफिशरीज होते हैं वो ये चीज पे नहीं करते ठीक है हर सम स्टेट्स में रिक्वायर नॉमिनल को पेमेंट्स और कॉस्ट शेयरिंग फॉर सर्टन सर्विसेज लेकिन ये कुछ स्टेट्स के अंदर नॉमिनल मीन्स बहुत ही माइन्यूट टाइप आप लोग कह सकते हैं नॉर्मल टाइप ऑफ को पेमेंट्स और कॉस्ट शेयरिंग फॉर सर्टन सर्विसेज के लिए वो दी जाती हैं को पेमेंट्स ये है कि जब आप कोई डॉक्टर के पास विजिट करने के लिए जाते हैं ठीक है तो वहां पर यह है कि जब जैसे लाइक है कि उसको कोई चेकिंग फीस आप कह सकते हैं वो देते हैं तो उसको हम को पेमेंट कहते हैं तो वो कुछ प्लान्स के अंदर कुछ सर्टेन सर्विसेज के लिए वो आ, वो चीज आप लोग प्रोवाइड करते हो किसी डॉक्टर को सच एस प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स और इमरजेंसी रूम विजिट सिलाई है किसी कोई आप लोगों को मीन्स कोई इमरजेंसी थी तो आप लोग जब जाते हैं देन यू आर गोइंग टू pay some copayment at that time at that time okay so these fee are usually based on income and family size acha ye jo fee hoti hai ye depend karta hai ki aapki income kitni hai theek hai aur aapka family ka size kitna hai theek hai so this is totally being dependent on these two factors so what's next it's managed care many states use managed care organizations mcos टू डिलीवर मेडिकेट बेनिफिट्स ठीक है कुछ जो स्टेट्स होती हैं वो मैनेज केयर सिस्टम्स ऑर्गनाइजेशन होती हैं जो डिलीवर मेडिकेट बेनिफिट्स करती हैं अंडर मैनेज केयर बेनिफिट चूज अ प्राइमरी केयर फिजिशियन पी सी पी ठीक है इसके अंदर बेसिकली एम सी ओज के अंदर देखा जाता है कि आप लोगों को एक प्राइमरी फिजिशियन केयर फिजिशियन जो होता है प्राइमरी केयर फिजिशियन उसको चूज करना पड़ता है एंड रिसीव मोस्ट ऑफ देयर केयर थ्रू अ नेटवर्क ऑफ प्रोवाइडर्स और इसके अंदर नेटवर्क प्रोवाइडर्स होते हैं ठीक है एक स्पेसिफिक नेटवर्क होता है उसके अंदर से कुछ आपको लोगों को एक प्राइमरी केयर फिजिशियन चूज करना पड़ता है कि would be going to your primary care physicians okay uh, we have already read this in hmo plans as well before this lecture okay theek okay. hmo plans ke andar bhi aap logon ko ek primary care physician uh, means choose karna padta hai jisse aap refer lete hain agar aap logon ko koi out of the network jana hota hai to theek okay. hai uh, khair dekhte hain some states also have fee for service medicaid programs where beneficiaries can choose their healthcare providers more freely acha kuch states hoti hain jiske andar aap log फ्री होते हैं मीन्स यह है कि कोई भी आपने किसी भी प्रोवाइडर से जाके अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है देन यू कैन इजीली चूज एंड गो टू द डिफरेंट स्पेशलिस्ट फॉर दिस काइंड फॉर एनी काइंड ऑफ अ सर्विस ओके नेक्स्ट इज 
coordination with other programs means Medicaid often works in conjunction with other assistance programs such as children's health insurance programs. Achha, Medicaid jo hai, ye kuch or programs ke saath bhi conjunction means ye hai ke unke saath coordinate karta hai jaisa ke chip program hota hai for low income children. Theek hai? Kuch aise children jinki ye like hai ke you guys can say that families hain. ठीक है उनकी है कि बच्चे मींस उनकी इनकम बहुत लो है सो so, उनको भी ये चीज कवर करी होती है लाइक ये है कि उनको ये प्रोग्राम दिया जाता है चिल्ड्रन हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम ओके टू इंश्योर कंप्रिहेंसिव हेल्थ केयर कवरेज फॉर एलिजिबल इंडिविजुअल्स एंड फैमिली कोई भी उसको रिलेटेड लाइक है कोई बीमारी होती है कोई मेडिकल uh, कोई है कि उसको डिजीज होती है कोई उसको ट्रीटमेंट चाहिए होता है उस बच्चे को ऐसी फैमिली की जिसकी इनकम बहुत लो होती है तो उसके अंदर चिप प्रोग्राम होता है दैट इज ओनली फॉर लो इनकम चिल्ड्रन ओके सो दिस प्रोग्राम इज आल्सो गोइंग टू कवर दैट काइंड ऑफ अ थिंग एज वेल ओके सो दिस वाज ऑल अबाउट द मेडिकेड ओके देयर इज एन एडिशनल इंफॉर्मेशन इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट दैट मेडिकेड इज अ स्टेट एडमिनिस्ट्रेटेड प्रोग्राम ठीक है ये स्टेट एडमिनिस्ट्रेड प्रोग्राम होता है एंड द स्पेसिफिक बेनिफिट्स एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैन वेरी सिग्निफिकेंटली बिटवीन स्टेट्स तो इसका जो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है ठीक है मीनस किसको दी जाएगी किसको नहीं दी जाएगी तो ये स्टेट बाय स्टेट वेरी करता है ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ ठीक है एज अ रिजल्ट individuals seeking medicaid coverage should contact their state's medicaid officer or visit their state's medicaid website to get the most up to date information on eligibility benefits and application process theek hai to ye hai ki agar koi kisi ko medicaid ka program chahiye to unko chahiye ya to ye hai ki apne jo unka medicaid ka office hai wahan par concerned to usko uske paas wahan jaye theek hai otherwise ye hai ki unki website hai to wahan ja kar up to date information dekhe ki haan bhi unki eligibility kaise leni hai unke benefits kya kya hai aur application ka process kya hota hai Okay so this was all about medicaid program here are key differences between medicaid and medicaid theek hai medicaid aur medicaid ke andar kafi sare differences hai hain to dono hi means ye hai ke federal programs theek hai but jo medicaid medicaid hai ye kya hota hai state administered hota hai so isme kuch differences hain key differences is that we are going to cover this over here medicaid primarily serves the elderly and some individuals with disabilities while medicaid serves low income individuals and families including children pregnant women and some adults so medicare ke andar kya aa jata hai medicare ke andar ye aa jata hai ki hum bhi wahan pe aise individuals jinki age zyada hoti hai 65 se above hoti hai theek hai unko cover karta hai aur kuch aise younger bhi hote hain jo disabled hote hain ठीक है उनको कवर करते हैं फाइल मेडिकेट क्या होते हैं जिनकी लो इनकम होती है जिन इंडिविजुअल्स की या फैमिलीज़ की या ऐसे चिल्ड्रंस जिनको जो मंजी है कि लो इनकम वाली फैमिलीज़ के अंदर आ रहे होते हैं प्रेग्नेंट वूमेंस होती हैं ठीक है तो उस तरह के लोगों को जो मेडिकेट का प्रोग्राम है वो कवर करता है नेक्स्ट इज मेडिकेट इज़ अ फेडरल प्रोग्राम विद कंसिस्टेंट बेनिफिट्स अक्रोज द कंट्री वायल मेडिकेट मेडिकेट इज एडमिस्टर्ड बाई स्टेट्स मेडिकेयर कंट्री वाइज होता है ठीक है इसके अंदर यह है कि ये नहीं है स्टेट बाय स्टेट ये वेरी करता है बट दैट इज गोइंग टू कवर ऑन होल ठीक है मीन्स ये कंप्लीटली तौर पर यह है कि पूरी कंट्री के अंदर ये प्रोग्राम प्रोवाइड होता है बट मेडिकेट स्टेट बाय स्टेट वेरी करता है ठीक है लीडिंग टू वेरिएशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बेनिफिट एंड कवरेज एज यू हैव डिस्कस सो मेडिकेट जो होता है ये एडमिनिस्टर बाय स्टेट होता है जिस तरह की जिसकी तरीके की स्टेट होगी उस जितने उसके पास एसेट्स होंगे रिसोर्स होंगे सो so, उसको देखते हुए उन पीपल को मीन्स देखा जाता है कि उनकी फैमिली का साइज कितना है उनकी इनकम कैसी है ठीक है डिफरेंट अदर फैक्टर्स आर ऑल्सो प्लेइंग क्रूशल रोल इन बींग एलिजिबल फॉर दिस मेडिकेट प्रोग्राम मेडिकेयर इज एन इंटाइटलमेंट प्रोग्राम मीनिंग एलिजिबल इंडिविजुअल रिसीव बेनिफिट्स रिगार्डलेस ऑफ देयर इनकम ठीक है अच्छा इसके अंदर यह है कि एक इंटाइटल प्रोग्राम है मेडिकेयर का ठीक है इसके अंदर ये नहीं देखा जाता कि हाँ भी उनकी इनकम कितनी है ज़्यादा है कम है उनकी एज कुछ उनकी एज को एज फैक्टर होता है वो देखा जाता है ठीक है वाइल मेडिकेयर इज़ अ मीन्स टेस्टेड प्रोग्राम एंड एलिजिबिल इज़ बेस्ड ऑन इनकम एंड अदर फैक्टर्स तो इसके अंदर एलिजिबिलिटी देखी जाती है मेडिकेयर के अंदर ठीक है मेडिकेयर के अंदर एलिजिबिलिटी देखी जाती है कि हाँ भी अगला बंदा एलिजिबल है कि नहीं है किस बेस के ऊपर उसकी इनकम के ऊपर लाइक है उसकी कंडीशन के ऊपर लाइक है कि एक प्रेग्नेंट वूमेंट है तो उसको भी ये सर्विस प्रोवाइड की जाएगी लो इनकम फैमिलीज़ हैं लो इनकम चिल्ड्रन है उसको प्रोवाइड की जाएगी ठीक है सो so, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं ये कुछ डिफरेंसेस हैं मेडिकेयर और मेडिकेयर के अंदर सो दिस वॉज ऑल अबाउट मेडिकेयर एंड मेडिकेड प्रोग्राम्स ओके so here are the questions if you guys have any kind of a question related to medicare and medicaid you guys can just ask me anywhere like on you guys can comment on the youtube channel okay you guys can send me text to the whatsapp groups and you guys can also follow me on the facebook as well okay so this was all about this lecture
thank you so much for watching me again if you haven't subscribed my channel then please subscribe my channel and hit the bell icon to receive next lecture updates so till then thank you so much again uh, inshallah we'll meet in the next lecture soon take care have a nice rest of the day goodbye Allah Hafiz.